we are back to square one. আমরা আবার ইয়েহি আমার জায়গায় ব্যাক করলাম আজকে সকালে ঘুম থেকে উঠে খুব ইন্টারেস্টিং দুইটা ইমেল পাইলাম দেখেন আমি ইয়াহি আমি তো সতলোক না তো ভণ্ড প্রতারক আমরা দেখে আসতেছি তো আমি তো সতলোক আমি তো ইয়াহি আমি অত ভণ্ড না এত বড় দাঁড়িয়ে না রাখলো এদের মতো বাট পারো না সো যে কোনো কিছু অভিযোগ যা আসে যখনই আলোচনা করি বস্তুনিষ্ঠ কি না সেটা বোঝার চেষ্টা করি সাবস্টান্টিভ কি না ক্লেমগুলো সেটা জানার চেষ্টা করি সো যে দুজন ইমেল করছেন ওনাদেরকেও আমি পুশব্যাক করছি চ্যালেঞ্জ করছি ওনাদের দাবি সত্যতা জন্য ভাঙা ভাঙা স্ক্রিনশট পাঠাইছেন তো তারপর আমি ওনাকে বললাম যে দেখেন আপনি যে স্ক্রিনশট পাঠাইছেন ভাঙা ভাঙা এটা যে এখানে ইয়াহি আমিনকে নিয়ে কথা হচ্ছে এটা তো কোনো নিশ্চয়তা নাই সো আপনি ঈদের আমাকে দুইটা স্ক্রিনশট মানে পুরা ইমেলের বডি পাশাপাশি অবস্থায় সাইড বাই সাইড দেখান অথবা সরি আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ করতে হচ্ছে কিছু করার নাই আমাকে ভেরিফাই করে নিতে হবে যে কোনো ক্লেম আর যেই ভদ্রলোক মূলত ইমেলটা করছেন ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বির কাছে ইয়া হিয়ামিনের ডিগ্রি সত্যতা সম্পর্কে জানতে চেয়ে উনিও ইমেল করছেন দেখলাম যে উনি ইমেলটা করছেন জানুয়ারির পাঁচ তারিখে রিপ্লাইও পাইছেন জানুয়ারির পাঁচ তারিখে আজকে হচ্ছে জানুয়ারি পনেরো ষোলো তারিখ সো এতদিন কেন উনি আমাকে জানান নাই যেখানে আজকে থেকে দশ বারো দিন আগে আলোচনা করা তিতু উনি ইমেলটা করলেন সো তখন আলাপ আলোচনা হচ্ছিল উনি তখন রিপ্লাই পেয়ে এতদিন পর আমাকে জানাচ্ছেন একটু কোয়েশ্চেনেবল মনে হয় সো আমি ওটা ওনাকে পুশব্যাক করলাম উনি যেটার অ্যান্সার করলেন ওইটা রিজনেবল অ্যান্সার উনি বললেন উনি ইটস নট মাই ইনস্টিটিউশনাল ইমেল আইডি ফ্রম মাই ইউনিভার্সিটি তো যে কারণে এটাতে খুব বেশি ঢোকা হয় না এই কারণে উনি ইনবক্স চেক করা হয় না এখন চেক করে এটা পাইছেন মেট সেন্স ওকে এখন উনি পুরো ইমেলের হচ্ছে থ্রেড পাশাপাশি রেখে দেখতে পাচ্ছি আমরা সো আমরা নাও জানি নিশ্চিতভাবে কাকে নিয়ে কথা হচ্ছে সো ওকে ফাইন তার মানে ইমেলের অথেন্টিসিটি এবং যা জানলাম এটার অথেন্টিসিটি নিয়ে কোনো প্রশ্ন নাই ইউনিভার্সিটির প্রফেসর উনি কী রিপ্লাই করছে উনি বলছেন যে ইউনিভার্সিটি অফ ডার্বি সাইকোলজি ওনার সেই ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর আই হ্যাভ বিন দ্য প্রোগ্রাম লিড ফর দ্য এমএসসি সাইকোলজি সিন্স টু and i cannot find any records for the individual who you have mentioned in your email i have searched through the records for our msc psychology that first started in 2005 so uni 2016 theke uni head tar onar udhine erokom kiyo kore nai tarpor ebong iya hi amin er kintu korle she 2016 er por korche she life spring established korsei hoyto koto sale 2000 year sale erokom i koto kacha kachi sale ei karone ei protarok kono dated publish kore na কোর্সের ডিউরেশান ডেট কিছু ইয়ার সাল সো এবং শুধু তাই না ভদ্রলোক দুই হাজার পাঁচ থেকে সকল রেকর্ড ঘেটে ইয়াহিয়া আমিনের কোনো রেকর্ড পান নাই না সেকেন্ড প্রশ্ন আসতেছে যে এই যে ইয়াহিয়া আমিন এত বড় প্রতারক এটা বিশ্বাস করাটা একটু কষ্টসাধ্য যে এতদিন আমি আলোচনা করে আপনাদেরকে দেখাইছি যে ওনার এই ডিগ্রি কোনোটাই হইতেছে রেলেভেন্ট ফিল্ডের না সুতরাং উনি প্র্যাকটিস করতে পারার কথা না কথা না নাম উনি জেলে থাকার কথা সো সেটা এস্টাবলিশড ফ্যাক্ট এই ব্যাপারে দ্বিধার কোনো অবকাশ নাই কিন্তু ওনার যে ডিগ্রি নাই উনি এত ঘুরে ঘুরে ক্লিন করতেছেন এটা কিন্তু একটু অবিশ্বাস্য সত্যি কথা বলতে ওনাদের তো সকল দাবি শুভন করার ফাঁকি ফাঁতাবাজি দাবিটা এতদিন আলোচনা করে দেখাইছি ডিগ্রি হচ্ছে অর্গানাইজেশনাল সাইকোলজিতে সেটা উল্লেখ না করে বলে আমার মাস্টার্স আছে আর ব্যাটা তোর মাস্টার্স কী সে ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজিতে তো এই যে অর্থসত্য এবং লাইন বাই অমিশন এগুলো করে আসতেছিল সেই ভাতাবাজরা এবং এই মিথ্যাবাদীরা যেহেতু ভাতাবাজি মিথ্যাবাদী ব্যাখ্যা দিয়ে আসতেছে কথা বলে আসতেছে সো এখানে আর কত শুভন করার ফাঁকি আছে আর কত ভাতাবাজি আছে এটা একটা রিয়েল কনসার্ন না কারণ এদের ক্রেডিবিলিটি কিন্তু এখন অলরেডি নাই নষ্ট হয়ে গেছে আপনি কোর্টে যদি আপনার ক্রেডিবিলিটি একবার প্রশ্নবিদ্ধ হয় আপনি মিথ্যা বলে ধরা খান তারপর কোর্ট কিন্তু আপনারা সাক্ষ্য নেবে না এই বাটপাড়দের কিন্তু এখন আর ইয়াহিয়ামিন কুশল সুষমার যা এই বাটপাড়া যেহেতু বাটপাড়ি করছে মিথ্যা বলছে অর্থসত্য বলছে এবং সো এদের কোনো কথার এখন আর কোনো ভরসা পাচ্ছি না এটা একটা রিয়েল প্রশ্ন যে এত বড় মিথ্যাবাদী কি হইতে পারে কি না যে কোনো ডিগ্রি নাই সেটা যেখানে দাবি করতেছে যে সেটা ডিগ্রি আছে আই ডোন্ট নো আপনি কীভাবে জানবেন আনলেস এই লোক তার সার্টিফিকেট দেখাচ্ছে তার মুখের দাবি বিশ্বাস করার আর কোনো সুযোগ নাই এরা অর্থসত্য বলা মিথ্যাবাদী সব ইফ আই বি ভেরি ভেরি অনেস্ট আমার মনে কিন্তু এই প্রশ্নটা একবার আসে না যে তা না যে সেই যে দাবি করতেছে আদৌ এগুলা তার এইগুলো করছে কি না যে অনলাইন যেগুলো করছে কেন আসছে আমি আপনাদেরকে বলি যে দেখেন এই আমি যখন রিসার্চ করতেছিলাম তার ডিগ্রিগুলো নিয়ে তখন এই জিনিসটা আমার খটকা লাগছিল কারণ ইয়াহি আমি আমি জুট যেই ধারণাটা স্পাইসিয়ের ব্যাপারে এ চূড়ান্ত লেভেলের ফাঁতাবাজ সে বিন্দুমাত্র পরিশ্রম করার কোনো ধরনের ইচ্ছা আগ্রহ ড্রাইভ মোটিভেশান চেষ্টা তার নাই তার সে তার কথা হইতেছে মানে নিচু পর্যায়ের স্ক্যাম যে আমি কোনো কষ্ট করব না কোনো পরিশ্রম করব না লাইফে কিন্তু খালি হইতেছে অ্যাকোলেটস নিব এবং ভাতাবাজি করব এই হইতেছে তার লাইফের হইতেছে ফিলোসফি আর কি যখন প্রথমবার রিসার্চ করতেছিলাম তখন এই জিনিসটা দেখে আমার খটকা লাগছে যে স্টাডি অপশন পার্ট টাইম দুই থেকে তিন বছর সো আরেকটা যেটা উনি দ
তিন সেমিস্টার বা তিনটা ভাগে প্রোগ্রামটা একটাতে হচ্ছে তিন মাস করে টোটাল নয় মাসের আমার মনে হয়েছে সো এইখানে লিখা দুই থেকে তিন বছর আমার কিন্তু হিসাব মিলে নাই কারণ এই লোক সম্ভবত দুই সালের পর এই কারণে সে কোনো তারিখ উল্লেখ করে না দিন তারিখ মাস প্রতিষ্ঠান ডিগ্রির নাম কিচ্ছু সেই উল্লেখ করতেছে না লেয়ারে লেয়ারে ভাতা ভাত এতদিন ধরে যে বলে আসতেছি সো এটাকে ডিডেট ডিডেন্ট কোয়াইট অ্যাড আপ যে দুই থেকে তিন বছরের কোর্স আবার ওইখানে এক বছর তিন চার বছরের কোর্স এত বড় ভাতা ভাত সে করছে করলে কত সাল থেকে কত সাল পর্যন্ত করছে পাশাপাশি এই যে কোর্স ফিটা দেখেন ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টদের এই কোর্স করার ফি হচ্ছে সাড়ে নয় হাজার ডলার দশ হাজার ডলার প্রায় যেটা বাংলাদেশি টাকায় আসে প্রায় চোদ্দ লাখ টাকা আমার এগুলো সব কিছু দেখে একটু খটকা লাগছিল কারণ উনি যে ভাতাবাজ মিথ্যাবাদী প্রতারক এটা তো তখনই টের পেয়ে গেছি সো যে এত বড় প্রতারক এই পরিমাণ অন প্রথমত উনি তো ফিজিক্যালি ওখানে গিয়ে কোর্স করা আরে ভাই আপনার যদি ডাক্তারি করতে শখ হয় আপনার ডাক্তারি করতে ইচ্ছে হয় কোনো সমস্যা তো নাই আপনি করেন আপনার অনার্স নাই আপনার মাস্টার্স নাই আপনি করে নেন তাইলে মাস্টার্সটা করে নেন ক্লিনিক্যাল কাউন্সিলিং সাইকোলজিতে ইন্টার্নশিপ করে নেন সুপারভাইজ ট্রেনিংগুলো করে নেন করতে তো কোনো সমস্যা নাই কিন্তু উনি কোনো কিছুই করবেন না সো যে কারণে আমার সন্দেহ হয়েছে যে এই লোক কিন্তু পরিশ্রমী না আমরা সবাই কিন্তু লাইফে আমরা বাংলাদেশ থেকে উঠে আসছি রাইট আমরা সকলে বাংলাদেশ থেকে উঠে আসছি উঠে আমরা আজকে যেই যেখানেই আসছি এত দূর আসতে আমাদের কিন্তু অনেক পথ পাড়ি দিতে হয়েছে গত দশ বছর আমি গ্র্যাজুয়েট স্কুলে এফ আই করছি দুইটা মাস্টার্স করলাম একটা পিএইচডি করলাম আমার সেভিংয়ে ব্যাংকে কী পরিমাণ টাকা থাকার কথা কী পরিমাণ সেভিংস থাকার কথা বাই নাও আমি যখনই ইউএস আসছি তখনই যদি মাস্টার্স পর পর জবে ঢুকে যাই তারপরে বলছি ঘটনা আপনাদেরকে বাংলাদেশে ফিরে গেছিলাম ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে জয় নিয়োগের একটা প্রমিস ছিল নেওয়ার পর আর নিয়োগ দেওয়া হয় পান্ডামি শুরু করে দিয়েছে পরে চলে আসছি সো আমি তখন ওই জিনিসটা চিন্তা করতাম যে আমি যদি আজকে বাংলাদেশে না গিয়ে একটা জবে ঢুকে যেতাম গত ছয় সাত আট দশ বছর চাকরি করে আমার ব্যাংকে আজকে কয়েক কোটি থাকার থাকার কথা সেভিংসে আমি এটা নিয়ে আফসোস করতেছি না কিন্তু আমি বলতেছি যে ধরেন এই সব কিছু স্যাক্রিফাইস করছি কেন একটা পিএইচডি করতে চাই করার একটা গোল এটা করব করে শেষ করব করছি অনেক রকমের স্ট্রাগলের মধ্যে দিয়ে গেছি এগুলো বলছি দশ বছর এটার পিছনে লেগেছিলাম ডেডিকেশন আমার লাইফের এত গুরুত্বপূর্ণ টাইম অ্যান্ড এনার্জি ব্যয় করছি এবং মানি স্যাক্রিফাইস করছি জবে ঢুকলে কত টাকা কামাই করতে পারতাম এতদিনে সব স্যাক্রিফাইস করে লেগেছিলাম যে এটা আমার গোল এটা আমি করবো করে করতে চাই করে শেষ করে ছাড়বো শেষ করে ছাড়ছি সো আমি ভদ্রলোককে দেখে আমি যেটা বুঝলাম এই যে কথাটা বলা অনেকে মাইন্ড করছেন যে উনি প্রাইভেট ভার্সিটি থেকে পাশ করা একজন মিডিয়া কর বা বিলু মিডিয়া কর ছাত্র বলে আমার মনে হয়েছে তার সকল কিছু দেখে যে কারণে কথাটা বলছি যে ওনার থ্রুআউট লাইফ পরিশ্রম করার শ্রম করার কোনো সাইন আমি পাই নাই যদি এমন হয়তো উনি খুব পরিশ্রম করে অ্যাডমিশন টেস্টে ভালো করে ভালো একটা প্রতিষ্ঠানে চান্স পাইছেন পরবর্তীতে আর কোনো প্রয়োজনীয় ডিগ্রি নেন নেয় ভাতাবাজি শুরু করছেন মানতাম লাইফের একটা পর্যায়ে উনি পরিশ্রম করছে এই কারণে হোক বাংলাদেশের একটা ভালো কম্পিটিটিভ ভার্সিটিগুলোতে কম্পিটিশন করে চান্স পায় নাই কিন্তু পরবর্তীতে উনি সেগুলো মেক আপ করে ফেলছেন উনি সাইকোলজি ক্লিনিক্যাল সাইকোলজি প্র্যাকটিস করতেছেন সেটার জন্য প্রয়োজনীয় ডিগ্রি উনি এসব ভাতাবাজি অনলাইন কোর্স না করে উনি আসছেন ইউকেতে এখানে দুই তিন বছর স্ট্রাগল করছেন পড়াশোনা করছেন প্রচুর রিগুরাস ট্রেনিংয়ের মধ্য দিয়ে গিয়ে তারপর উনি নিজেকে মেক আপ করছেন করে প্রিপেয়ার করছেন করে উনি তাইলেও মানতাম থ্রুআউট হিজ লাইফ আমি দেখলাম যে লোক খালি ভাতাবাজ 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 কোনো পরিশ্রমের ছাপ নাই কোনো ধরনের মেধার সাক্ষর সে কোনো পর্যায়ে সে রাখে নাই তো যেই কারণে আমি যখন আগেরবার রিসার্চ করছি এগুলো আমার কাছে একটু খটকা লাগছে যে দুই তিন বছরের কোর্স এত টাকা খরচ করে এই ভাতাবাজকে আদৌ করছে এত ভাতাবাজ তো খালি ফাঁকিবাজি যদি রাস্তা খোঁজে স্ক্যাম করার রাস্তা করে না এখন এই ইমেলের রিপ্লাই যদি সত্যি হয়ে থাকে যেটা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ নাই ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর হেড চেয়ারই রিপ্লাই করতেছে তাইলে এভরিথিং মেক সেন্স এবং তখন আলোচনাগুলো করি না কেন দেখেন এত স্পেকুলেটিভ আলোচনা করতে নিজের এত খারাপ লাগে কিন্তু করি না তা না বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্পেকুলেশন করছি যে এই তথ্য প্রমাণের ভিত্তিতে এটা মনে হচ্ছে এবং আই উড সে আই উড আর্গিউ নাইনটি অফ দ্য টাইম সঠিক প্রমাণিত হয়েছি সো এই স্পেকুলেশনটা আমি কিন্তু চাইলে করতেই পারতাম এবং মনে হচ্ছে করলে ভুল হইতাম না তাও করি নাই এত বেশি স্পেকুলেশনের দিকে যাইতে চাই নাই এখন দেখেন দ্য এম এস সি সাইকোলজি কনভার্সন ইজ নট আ লাইসেন্স টু প্র্যাকটিস এগুলো তো আমরা জানি যেগুলো আমি এতদিন আলোচনা করে আসতেছি অ্যাজ এ ক্লিনিক্যাল সাইকোলজিস্ট ফার্দার ট্রেনিং উড বি নিডেড যেই ট্রেনিং সে নেয় নাই এবং সে বলতেছে আনফর্চুনেটলি দিস ইজ ইজ এন দ্য ফার্স্ট টাইম আই হ্যাভ রিসিভড অ্যান ইমেল অফ দিস নেচার সো মাই অ্যাডভাইস উড বি দ্যাট দ্য রেলেভেন্ট বডি ইন বাংলাদেশ দ্যাট ইজ রেসপন্সিবল ফর সাইকোলজিস্ট ইজ কন্ট্যাক্টেড টু রেজ দিস কনসার্ন আই হোপ দিস ইজ হেল্পফুল এটা হচ্ছে একটা খুব ইম্পর্টেন্ট পার্ট দেখেন এই যে বাংলাদেশি প্রতারকগুলো যে ভদ্রলোক জানলেন যে বাংলাদেশের এক প্রতারক এরকম করে
কীরকম এই চোর বাটফারের দেশের ব্যাপার ইমেজ আমার ল্যাবে একটা স্টুডেন্ট পিএইচডি প্রোগ্রামে আমার প্রফেসার এরকম থাকে পরে ল্যাব থেকে কিক আউট করে সো আমার প্রফেসার একদিন আমার সামনে তাকে হইতেছে তার সাথে রাগারাগি করতেছিল রীতিমতো মানে আমেরিকানরা তো ভদ্রলোক কারোর সাথে রাগারাগি করে না রুট হয় না সো রাগারাগি করতেছিল মানে ইট মিনস সামথিং সো রীতিমতো রাগারাগি করে বলতেছিল যে সে কোনো কাজ করে না কোনো কাজ পারে না তো দীর্ঘদিন এরকম হওয়ার পর তারপর তাকে ডেকে লাগুন যেটা বললাম পরবর্তীতে তাকে কিক আউট করে ল্যাব থেকে এই কারণে তাকে ডেকে এনে বললো আচ্ছা তুমি যে বললা তুমি এই পারো সেই পারো পাইথন পারো কি সি প্লাস প্লাস জাভা এই সেই তুমি আর সব ফাটায় ফেলছো কী পারো তুমি তো কিছুই পারো না সে তার সিভিতে এগুলো সব লিখে রাখছিল যে এই পারে সেই পারে এখন প্রফেসার আনসে অ্যাডমিশন দিয়ে আনার পর সেগুলো কিছুই পারে না তখন সে বলতেছে যে হ্যাঁ আমি কিছু দিন করছিলাম বললো তা তুমি তো এরকম কিছু বলো না তুমি এগুলো পারো বলছো দেখে তোমাকে আমি আনছি আমার চোখের সামনে কনভার্সেশন এবং আমি পরে তাকে তখন জিজ্ঞেস করছিলাম এই প্রফেসারের সাথে কথা বলার পর যে কীভাবে তুমি এগুলো লিখছো কেন তাইলে তখন বললো যে ভাই কোনো অ্যান্সার নাই ভালো অ্যান্সার নাই তো আমার বড় ভাই ফ্রিল্যান্সিং করে এবং বাংলাদেশের ফ্রিল্যান্সারকে কেউ নিতে চায় না নাম দেখলে নিতে চান এগুলোকে এগুলোকে সব হইতেছে ভুয়া এই রিজিউমের মধ্যে এই পারি সেই পারি সেই পারি সকল কিছু পারি তারপর রিক্রুটার যখন রিক্রুট করে করার পর তারপর কাজ দেয় আর কাজ করতে পারে না সো এই চোরগুলো হইতেছে কোনোভাবে খালি নিয়োগ পাওয়া কোনোভাবে আমেরিকা অ্যাডমিশনটা নিয়ে আসা মিথ্যা কথা বলে কোনোভাবে মিথ্যা কথা প্রতারণা করে কোনো রকমে খালি একটা চাকরি বাগানো একটা কাজ বাগানো তারপর কাজটা করতে হবে না করতে পারে না এই যে ক্লানিক্যাল সাইকোলজিস্ট কাউন্সিলিং সাইকোলজিস্ট প্রতারক ভাই কোনো ডিগ্রি নেই কিছু নেই ক্রিডেন্সিয়াস নেই কিছু নেই একটা প্রতারণা করে রোগী রোগী বাগাইতে হবে রোগী বাগায় ফেলছে বাস ওই মাল মশলা আছে কি না হু কেয়ার্স সো এই যে ইউনিভার্সিটি জানলো এর প্রতারণা এবং সারা পৃথিবীতে বাংলাদেশিদের প্রতারণা সম্পর্কে বিশ্ববিদিত আমরা কি দুর্নীতিতে কত নাম্বার ছিলাম পৃথিবীতে নাম্বার বিশ ও না 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 নাম্বার পনেরো হয় না নাম্বার দশ পাঁচ নাম্বার ওয়ান ও আচ্ছা আচ্ছা বছর পর বছর আমরা দুর্নীতিতে পৃথিবীতে নাম্বার ওয়ান ছিলাম সেই দেশের আর ইজ্জত ডুবানোর বাকি আছে একটা কথা শোনা যে যার মান নাই তাকে আপনি অপমান করবেন কীভাবে সো এই দেশকে একা আমি ইউটিউবে এসে অপমান করতে হয় আমাকে একজন আইনজীবী কমেন্ট করছেন আমার ইয়েতে ইউটিউব ভিডিওর নিচে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার মতো আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য তারপর একজন ওনাকে আবার কমেন্ট রিপ্লাই করলেন যে আপনি আইনি ব্যবস্থা নিলে আপনি এটা দেখবেন উনি বললেন যে হ্যাঁ এখন বাংলা বাঙালি বলে বেড়াতেছে যে আপনি আমেরিকা থেকে বসে মামলা করেন না কেন হ্যাঁ আমি সব করে দিই তোদেরকে আমেরিকা থেকে বসে সব কিছু করে দিই এগুলো সব রিসার্চ করে ধরে বের করে খুঁজে দিলাম এই বাঙালি বোধায় তো জীবনে বুঝতো না এই যে অনলাইন কোর্স এগুলোর এই ভাতাবাজি অর্গানাইজেশন সাইকোলজি এগুলো যদি সত্য হয় ভয়াবহ অবস্থা আমি বলতেছি যে ওই ভদ্রলোক ইয়াহি আমি প্রতারক প্রমাণিত হওয়ার জন্য এবং জেলে যাওয়ার জন্য ইট ডিডেন্ট অ্যাড এনিথিং মোর সে অলরেডি জেলে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রতারণা করছে এটা অবশ্যই আরও একটু ওই যে পক্ষ করা হচ্ছে একটা কোথাও কাছে ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করছে পিলার বানান বলতেছে স্যার পি আই এল এ আর না একটা এল তাতে দুইটা এল উনি বললেন না স্যার না দুইটা মানে একটা এল দিলেও চলে দুইটা এল দিলে পিলারটা একটু পোক্ত হয় আর কি সো এই প্রতারক অলরেডি জেলে যাওয়ার কাজ করে ফেলছে আর এটা আর লাগতো না যে ভাতাবাজি ডিগ্রির ব্যাপারটা তবে এটাও যদি সত্য হয় এবং এটাও যদি প্রমাণিত হয় যেটা আমরা দেখতেছি ডিপার্টমেন্ট চেয়ারের কাছ থেকে সেক্ষেত্রে দুইটা এল হয় পিলারটা একটু পোক্ত হয়েছে আর কি দেখছি 